എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഒരു ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ആക്കാനായിട്ട് അതായത് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അവയിൽ സാമ്പാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല അതായത് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വിഭവത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം ശരിക്കും ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ നാൾ അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും താമസിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ ഏത് വീടുകളിൽ ചെന്നാലും വീട്ടമ്മമാർ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി തരുന്ന വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണ് മജ്ബൂസ് എന്ന് പറയും മജ്ബൂസ് അതൊരു ബിരിയാണി ഫാമിലിയുമായി ബിരിയാണി ഫാമിലി ആക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മജ്ബൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭവത്തിന് നമ്മുടെ മലയാളിക്ക് അത്ര ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരത്തില്ല അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തി അപ്പം കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയ മലയാളിയുടെ മജ്ബൂസ് എന്ന ഒരു റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് സോ ഈ മജ്ബൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് <laughs> ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഡിഷാണ് ഇത് വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ലതല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഒരു മെനക്കേട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നേരം ഇത് ഹെൽത്തി ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർ സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ചിക്കൻ റൈസ് ഹാഫ് കെ ജി ബിരിയാണി ഇത് കഴുകി വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ കെ ജി ആണ് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ സോ ഹാഫ് കെ ജി റൈസ് വൺ കെ ജി ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഹാഫ് കെ ജി വേണമെങ്കിലും അതിലാസ്ലത്തേക്കുള്ളതാണ് അതും ഈ കൂട്ടത്തില് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഈ ഗ്രാമ്പൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക പട്ടയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ആ ലീഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാം കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത ഓക്കെ പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ആ ഇഞ്ചി ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെറുതെ ചതച്ച് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ഹാഫ് സ്പൂൺ വേണ്ടി ഓക്കെ സോ ഇത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അധികം ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് റെസിപ്പിയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം സോ ശോഭന ചേച്ചി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ അടുപ്പ് എത്തിക്കും ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയേ പോലും ചെയ്യരുത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാനും പറയാം ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഓക്കെ ആ ചിക്കന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു വൺ അവർ ഒരു വൺ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ ചേച്ചി സൗന്ദര്യവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതേ അതെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു സർക്കസ് ഒരു ട്രിപ്പീസ് ആണ് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാട്ട് പ്ലീസ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂല് ശോഭന ചേച്ചി പാടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അന്ന് തൊണ്ട ശരിയല്ല കൊറച്ചേ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പാടി ഇന്ന് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സോ ഏതെങ്കില
എന്തായാലും ഈ കോഴി ഇപ്പോഴൊന്നും വേഗം എനിക്ക് തോന്നില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വേഗം ഇല്ല പ്ലീസ് ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയമായിരിക്കും ഓക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടം ഈ ശോകഗാനങ്ങളോടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞോടാ ശോകഗാനം നമ്മുടെ ഈ കോഴി ആ കോഴി പാവം മരിച്ചതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ നമുക്കൊരു ശോകം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പാട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ യു ഗാ സിങ് സുഖമൊരു ബിന്ദു ദുഃഖമൊരു ബിന്ദു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ബിന്ദുവിലേക്കൊരു പെണ്ടുലമാടും ഇത് ശോകഗാനമൊന്നുമല്ല ഇത് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ഗാനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ശോഭന ചേച്ചിയുടെ ശോഭനമായ ഗാനം നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചേച്ചിയുടെ ലൈഫ് ചേച്ചി ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി കെൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തായിരുന്നായിരിക്കും താരമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഐ എം ഷുവർ കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് ചേച്ചി എപ്പോഴാണ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല കുക്ക് ചെയ്യോ അതോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ചേച്ചി കുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയത് പലരും അങ്ങനെയാണല്ലോ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഓടി നടന്ന് കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നത് അതെ രാഷ്ട്രീയത്തില് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുക്കിങ്ങിലും തിന്ന് പരിചയമാണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ തിന്ന് പരിചയമാകുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ പോലും ചോദിക്കും അവിടുത്തെ ഷെഫിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ പലരും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അതിന് വലിയ അപകടം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപകടം ഒന്നുമില്ല ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയണേ ഇത് കാണണ്ടേ ഇതാണെങ്കിൽ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തു ചിക്കൻ ഹാഫ് കുക്ക് ആയി ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹാഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി ഇതിപ്പോഴേ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ വന്ന എണ്ണയിൽ ബാക്കി കുറേ എണ്ണയങ്ങ് നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടിന് കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത സെയിം എണ്ണയിൽ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടണം ഇതൊക്കെ പട്ട അതിന്റെ കൂടെയുള്ള പൂവ് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് 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 മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് അത് നമുക്ക് വേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ദുബൈ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദുബായ് അല്ല ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ മജ്ബൂസിന്റെ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ചേച്ചി ഒച്ച വരാത്ത സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടേ ആണോ തീ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് തീ സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുവ അത് കരിക്കണ്ടാന്ന് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇനി തക്കാളി ഇത് എത്ര തക്കാളിയാ രണ്ട് 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 തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് ബിരിയാണിയാണ് എന്തായാലും ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനിന് ആവശ്യമുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളി ഒരു ക്യൂബ് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചിക്കൻ ക്യൂബ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് ടേസ്റ്റ് മേക്കോ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇച്ചിരൂടെ സോൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇച്ചിരൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എരി വേണം നമുക്ക് ഈ എരി പോരാ കുറച്ച് എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ വേണ്ട ഓക്കെ ഇടാം അപ്പൊ എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് മാത്രം പൊടിക്കണ്ട പൊടിക്കണ്ട വെറുതെ വെറുതെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് അരി ഇടുന്നു ഇത് അരക്കിലോ അരി നമ്മൾ അരി അല്ല അരക്കിലോ അരി അരി ഇട്ടോളൂ ഓക്കെ 
Full full chicken chicken Vegetable oil or okay. That is half fry at the Malamati. Okay. Ah, in a baki is another. Mudra made a tablespoon, I am going to recap. I am going to recap. I am ಇದನ್ನೇ <laughs> Okay. So, I am going to the chicken. I am Okay, That's why we are here. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ <laughs> <laughs> 15 minutes. Okay. 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 Salad, we have already chased the fridge. We have to eat 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 
മജ്ബൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ മജ്ബൂസ് പ്ലീസ് ഞാൻ വായ വെച്ച് തരണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചേച്ചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ആ അടിപൊളി ചേച്ചിയും പറയുന്ന അടിപൊളി സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എളിമയോട് പറയും ഏ ഇതായില്ല എന്ന് ചേച്ചിയും പറയുന്ന അടിപൊളിയാണെന്ന് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്